Meine Hände sind das eines der wichtigsten in meinem Leben. Und vielleicht war das auch ein Grund, warum ich einen Beruf gesucht habe, der viel mit den Händen zu tun hat. Nicht nur mit dem Geist, sondern der Geist und die Hände sind mein Leben. Meine Lebensgeschichte macht automatisch schlechte Laune und traurige Laune und, und das will ich halt vermeiden. Für mich, für mein jetziges Situation Leben ist es so, ist das Gleiche, wenn mein ganzes Leben ein Messer im Herz herumlaufen würde. Dass da drinnen, drinnen ein Messer ist, der will nicht raus in mein Herz drinnen. Aber ich kann damit gut leben. Also das ist. Ja. Ich kann das sagen wir so gut kontrollieren. <lacht> ja. Ich bin ein plastischer Chirurg. Auf Basis dieser meiner Tätigkeit als Kriegschirurg hat mich die iranische äh, Botschaft in Wien angerufen, ob ich auch Verbrennungspatienten übernehmen würde. Aber was ich gesehen habe, waren Patienten, die auf Tragbahn mit Sauerstoffgeräten, die keine, keine plastisch-chirurgischen Fälle waren und keine Verbrennungen. Oberflächlich ja, aber das war nicht Verbrennung, das war Gift. Großvater mütterlicherseits, Vater, Großvater väterlicherseits waren Militärleute und ich bin eine, äh, ein Nachkomme dieser beiden Leute, die hohe Offiziere waren und ich fühle in meinem Blut irgendwie eine, eine äh, militärische Ader, würde ich so mal sagen. Meine Freundin nennt mich Kaiwan oder Kai. Ich bin ein Kurde aus dem Irak. Und ich lebe, sechs, sechs, ich lebe seit 26 Jahren in Österreich, beziehungsweise seit 1988, nach diesem äh, chemischen Angriff auf die Kurden in Halabja. Meine Freunde kennen, sie, sie sehen mich, hallo Kai, hallo Kai, und so reden wir miteinander, aber in Wirklichkeit wissen sie nicht, was ich schon erlebt habe. Ja. Oder ich begegne ältere Leute, ah, ihr wisst ja nicht, was ich schon alles erlebt habe. Und, so, ja. und ich rede nichts mit diesen älteren Personen über das, weil es bringt eh nichts, was ich sage. Als Kind, wenn meine Mutter mit mir durch die Stadt gegangen ist und wir kamen vorbei an dem Spital und da oben brennen Lichter, habe ich gesagt, ja was ist da, wo Lichter brennen? Das ist der Operationssaal. Bitte kann ich einmal einen Operationssaal sehen? Das war im Alter von, von acht, neun Jahren. Ich habe mein Medizinstudium nach einer langen Kriegsgefangenschaft die mich erst spät zurückgeführt hat, im Alter von 18 Jahren, nach einiger jugoslawischer Gefangenschaft, habe ich mit meinem Arzt, der mich mit chronischer Nierenentzündung behandelt hat, gesagt, ich möchte Medizin studieren. Und er hat mir so reingeschaut und hat gesagt, den Kopf geschüttelt, ja, wenn das Ihr Wunsch ist, dein Wunsch ist. Und hat meinen Eltern viel später erzählt, 
Das ist das falsche Studium. Der junge Mann wird nicht alt. Der hat eine schwere Nierenentzündung und eine Nephritis und eine Malaria gehabt in der Gefangenschaft in Jugoslawien. Aber mein Wunsch war stärker. Das war am 16. März 1988. Das war ganz ein normaler Kriegstag, Iran, Irak. Ich bin ganz normal in die Schule gegangen, obwohl die, die Hubschrauber gehört, die Flugzeuge gehört. Da. Das war für die Kinder unten ist das ganz normal. Da ist es dann ja auch Stunden später schon so Flugzeuge gekommen, haben die Städte extrem mehr bombardiert als wie sonst anderen Tagen. Die Straßen waren total leer und still. Also wir haben uns im Keller unten versteckt. Die Bomben sind, die sind vom Flugzeug geworfen worden. Hast du einen lauten gehört? Bomb. Die, sind nicht, die haben nicht Bomb gemacht, sondern hast nur gesagt Bomb. Und da haben wir schon gewusst, das sind chemische Bomben. Und so habe ich die aller, allerersten Fälle aus Iran nach Wien bekommen. Und der Grund, warum man mich gesucht hat, war, weil ich schon Jahre vorher Kriegsverletzungen traumatisierte, sind alle beschrieben, alle dokumentiert, übernommen habe, haben sie dann gefragt, ob ich eben auch äh, Verbrennungen nehme. Da schon ein paar Stunden später schon das Geruch, schon langsam, das, immer mehr ist es stärker geworden, laufe das nach, späten Nachmittag. Viele Leute sind gestorben. Dass der näher du warst von dieser Bombe, dass du schneller bist gestorben. Und, und da haben wir die Pathologie, die alte Pathologie, wo die Fälle gemacht wurden. Genau, genau. Damals die Giftgasopfer. Ja. Und das war sicher ein sehr eindrückliches Erlebnis, das äh, wir nie mehr wieder gesehen haben, nie so schwere mehr. Veränderungen. Es gibt eine fallende Linie. Viele sofort gestorben, viele haben überlebt, viele sind schwer verletzt und viele sind mittelschwer verletzt und dann solche, die leichter verletzt sind. Dann fragt jeder, ja wieso? Naja, die Bombe fällt irgendwo herunter, die, die dort waren, waren alle schwer verletzt, sofort an Ort und Stelle tot. Die, die weiter in der Peripherie fahren, die waren nicht so schwer verletzt. Warum wir überlebt haben, weiß ich bis heute nicht, aber vielleicht einer von den Gründen, warum wir mir überlebt haben. Weil wir haben Tipps bekommen von vielen verschiedenen Leuten, die haben gesagt, wenn das passiert, soll sie immer nase Tücher nehmen, in Wasser geben, immer auswaschen und vor dem Gesicht halten und die Augen zumachen. Durch die Nase durchatmen. Wir stiegen hinunter und in diesen Saal hier wurden die Kampfgasopfer damals obduziert. Und äh, es war eigentlich eine der schrecklichsten Dinge, die wir damals gesehen haben, weil wir haben ja diese Kampfgasopfer nicht nur von außen gesehen, sondern auch von innen. Und wir haben innen vor allem die schwersten Veränderungen gefunden, an den Lungen, an, den Luft, an der Luftröhre, an den Bronchien. Hier unten in diesen Räumen haben wir die Autopsien durchgeführt und auch die Proben genommen, die heute noch in den Kellern der Pathologie liegen. Wir sind von unserem Keller über die Stiegen raufgegangen. Neben uns sind schon die die Nachbarschaft sind schon gelegen am Boden, manche, das waren schon manche Tote sind schon am Boden gelegen. Also wir haben einen Mann zum Beispiel, davon gibt es eine Statue in Irak, in kurdischen Gebieten, also in Halabja, wo ein Mann mit einem Baby in der Hand haltet. Aber wir, unsere Hände war selber voll und das Baby hat geweint. Wir, wir sind nur schnell gegangen, gegangen. Unsere ganze Kleidung hat schon gestunken, so wie Tankstelle, so wie Zwiebel, faule Sachen. Andere haben den Angriff auf Halabja überlebt. Kaiwan ist einer von ihnen. Er, der die letzten 18 Jahre in Kärnten verbracht hat, und seine Familie bleiben am Leben, weil sie sich im Keller ihres Hauses befinden. Da war ich zwölf Jahre alt, in seiner Alter wie in diesem Keller da. Wir haben solche Sachen, das sind Bomben. 
Man trennt sich von einer diese chemische Waffe. Wir hatten kein Auto, nur mein Onkel hatte ein Auto. Er hat uns gefunden und er hat uns sofort ins Auto gesteckt, in seinen Jeep. Und das war schon gegen Arm und hat uns sofort über die Grenze nach Iran gebracht. Also iranische Polizei, Militär und Ärzte haben die Kurden ermöglicht, dass sie nach Iran kommen zur Behandlung. Und dort wurde ich nicht und später in einem großen Lagerhaus oder Lagerhalle oder Krankenhalle. Es waren nur lauter verletzte Kinder, Frauen, Männer, alles war verletzt. Sie haben uns in der Duschkabine geschickt, haben sie uns so wie bei der Tankstelle abgewaschen, damit diese Chemie verloren geht von unserem Körper. Und ich bin in dieser Kabine gewesen, komme von der Knachenbach von der Kabine raus, weil einfach niemand mich verstanden hat, weil persische Sprache anders ist als die kurdische. Ich habe gesagt, ich suche meine Eltern, ich habe geweint im Krankenhaus, nur sie haben gedacht, ich weine wegen meiner Verletzungen, weil ich meinen Rücken verbrennt, im Gesicht. Meine Lippen waren voll mit Blut. Von diesem Tag an habe ich meine Eltern, meine, also mein Vater und meine restlichen Schwester 14 Jahre nicht gesehen. Tage später bin ich in einem anderen iranischen Krankenhaus gekommen. Dort haben sie mich kurz behandelt. Und ein paar Tage später bin ich in Wien gelandet. Ja, und so bin ich nach Österreich gekommen. Ich war der Erste, der am Flughafen draußen vertreten war und die Maschine betreten hat. Nein, es sind Verletzte. So. Oh, das ist kein. Das bin ich so. Da schon. Du bist klein? Ich schau, da bin ich klein. Schau, habe ich Schmerzen gehabt, habe ich schau, Husten, schau, wie ich gehustet habe. Warum bist du so klein geworden? Das ist all dieser Bücher, schau. Hast du gesehen, wie schwer verletzt ich war? Aber war von du, Krieg. Hast, du hast so einen kleinen Kopf gehabt. Ja, ich war klein, die ist nicht groß. Das ist schon sehr lange her, dieses Video. Da waren auf einmal Reporter von, von überall her, das wusste ich alles nicht. Und ich war aber der einzige Arzt. Und Professor Freilinger kommt gleich, ja, das ist mein Arzt gewesen von damals. Und man hat mich zu, der Jumbo, zu dem Jumbo, vier Motorräder, und da war Kai, er war Kind und wir übernehmen ihn und er ist an der Wiener Privatklinik behandelt worden. Und Kai ist dann eben in Österreich geblieben. Das ist jetzt die Wiener Privatklinik in der Pelikangasse. Kai Wan was brought by plane to, to the airport und für vier, sechs, acht Wochen hier sein Quartier gefunden hat und Gott sei Dank wiederhergestellt werden konnte, so weit, dass er lebensfähig ist. Erinnerung ist mir immer geblieben. Ja. Ich ja, habe vor meinen Augen eine Gruppe, eine Gruppe von Ärzten, aber in einer Person habe ich immer eine Erinnerung gehabt, weil er ist manchmal stehen geblieben, hat mit mir zwei, drei Wörter gewechselt. Und ich habe aber nicht verstanden, was er meint. Aber ich habe gewusst, dass er nett ist, dass er mich anlacht, und dass er eigentlich nur mit mir was Nettes spricht. Eines Tages habe ich mir ein Geschenk gebracht, eine, ein Kriegsschiff habe ich bekommen. Das habe ich immer gesagt, das gehört mir. Das habe ich von Professor Freilinger habe ich das bekommen. Das habe ich nicht vergessen. Ja. Niemand hatte Erfahrung mit schweren Giftgasverletzungen. Ich habe die Literatur durchgeschaut. Weltweit gibt es ganz verschwindende Angaben über angeblichen Einsatz von Giftgaswaffen. Es sind unsichtbare Veränderungen. Man hat ja natürlich an der Haut Blasenbildungen gesehen und so weiter, aber an denen sind ja die Leute nicht gestorben, sondern das, was wirklich schwer war, war die Veränderung innen. Und jeder von ihnen weiß, wenn sie nur einen ganz simplen Husten haben oder eine Grippe haben, wie weh das tut, wenn man hier nicht schlucken kann und wenn man Atembeschwerden hat. Und hier ist ja eine riesige Menge von Giftgas eingeatmet worden, die schwerste Lungenveränderungen bewirkt hat. Da hat niemand was gewusst, was man tun soll. Man hat nur Allgemeinbehandlung, Luftzufuhr, bessere Ernährung, Pflege, 
äh, und so weiter. Aber eine, eine wirkliche Heilung ist undenkbar. Wir haben bei den äh, Leichen auch bemerkt, dass diese Veränderungen so schwer sind, dass sie, wenn das überlebt worden wäre, sicherlich irreversible Schäden verursachen. Das heißt, Leute, die vielleicht leichtere Schäden gehabt haben, die werden ihr ganzes Leben an diesen Giftgaseinwirkungen leiden. Und es kommt dann auch dazu, dass sich die Lunge verändert, dass Bindegewebe in die Lunge eingelagert wird, dass die Leute schlechter atmen können, immer wieder Entzündungen und äh, Atembeschwerden bekommen. Das Babyfoto sehen? Ja, ja, gerne. Ja. Ah, schau, wie. Ja, das ist mein Schuss. Das war von gestern, die Bilder von gestern. Wegen dieser Giftgasgeschichte, was da war, habe ich auch schon Angst gehabt. Und habe abgewartet alle Untersuchungen und diese Organscreening, was gibt's? Dass man erfahren kann, ob das Baby gesund auf die Welt kommt. Ja, zum Glück hat alles, alles gepasst. Also, aber das Kind ist gesund auf die Welt gekommen. Er ist noch immer gesund, <lacht> zum Glück. <lacht> oh. Ich werde ihm gleich Mama sagen, mich bringt sie da mich. Da kannst du. Man da fängt man auch im Kopf zum Arbeiten an. Kann ich überhaupt Vater werden? Will ich das hier mal schaffen? Und wenn, dann wird mein Kind gesund sein. Zum Glück ist das alles nicht eingetroffen. Ich habe einen, einen gesunden Baby. Ein gesunden Kind hat meine Freundin auf die Welt gebracht. Einen hübschen. <lacht> Ja, fühle mich gut. <lacht> ja. Einfach schön, ich kann das nicht erklären. Ja. Weil ich habe fast. Ich habe fast mein ganzes Leben keine Familie gehabt. Jetzt habe ich, hab ich selber eine Familie. Ja. Ich habe im Jahr 2000 äh, erfahren, dass meine Familie, ein Großteil von meiner Familie, also zumindest alle noch leben, bis auf meine Mutter. Und im Jahr 2000 ja, habe ich das erfahren und 2001 bin ich zurückgekehrt nach Halabja, über die Türkei nach Irak äh, zurückgereist und dort habe ich meine ganze Familie, Onkel, Geschwister und alles, alle wieder getroffen für drei Wochen. In Österreich habe ich keine Verwandten gehabt, um wie zurückzukommen. Ich habe nur meinen Kopf gebeitet. Ich habe hab nicht gewusst, dass ein Mensch so viele Verwandte haben kann. Ich habe nicht gewusst, wer, wer ist. Da war ich von meinen Gefühlen ja gerissen. Ich habe nicht gewusst, wo ich hingehöre. Und da hat mir mein Vater auch viel geholfen. Ja, obwohl viele gesagt haben, bleibst du da, du gehörst zur Familie, bleibst du da. Aber mein Vater hat gesagt, Egal wie du dich entscheidest, Hauptsache dir geht's gut. Er hat sogar gesagt, ich soll wieder gehen. Es ist gut, wenn ich wieder gehe. Es war für ihn genauso schwer so wie bei mir, aber ich habe. Er hat es mir natürlich nicht gezeigt, aber ich weiß, dass es viel schwer war. Also in diesen Tag wie zurück. In diesen Tag wie zurück. Ich habe mir Abschiedstag, da habe ich glaube ich bin 18 Stunden gefahren von meinem Dorf bis zur türkischen Grenze. Das ist 18 Stunden. Ich habe die ganzen 18 Stunden geweint. Wie soll man auch sein, wenn man gefilmt wird? So nett, freundlich. Mhm. Wenn man so nicht so nett ist, dann. Soll man trotzdem nett sein? Ja. ja soll man aber das auch nicht mit Babysachen spielen? Mit Babys soll man. Ja. Und warum hast du das dann gemacht? Film nicht. <lacht> Kai war unter den mittelschweren beschweren Opfern, die wir in der Wiener Privatklinik aufgenommen haben. Ich habe mir gedacht, er ist ein Kind, der schlecht atmet, der Hilfe braucht, dass er, dass er wahrscheinlich kein langes Leben haben wird. 
Es kann nicht, die Lunge ist, ist so zerstört, die Atmungsorgane. Er ist ja bei der leisesten Verkältung, fängt er an zu husten und spuckt auch Blut immer wieder. Also, wir haben einen Ausdruck geprägt, dass äh, die Chemieopfer sind wie äh, ein Opfer, das von einem tollwütigen Hund gebissen wurde. Ein Medikament, eine Pille, eine Tablette, die man ihnen gibt und die, die das bessern, kenne ich nicht. Warum? Weil alle Organe geschädigt sind. Alle. Gott sei Dank, ich freue mich für ihn, dass er gesund ist. Ich habe immer gebankt, wie wird es manchmal angerufen, Kai, wie geht's dir? Ja, es geht, es geht. Ich kann sagen, dass man nie die Hoffnung aufgeben soll an das Gute. Dass man trotzdem an sich selbst glauben muss, glauben sollte, egal was man erlebt hat, dass man sie nicht aufgeben sollte. Kaufen wir etwas. Ka Kaufst du mir was? So wie eine normale Familie hat also Weihnachten feiert in Österreich, so feiern wir das auch. Christbaum, das Ganze. Obwohl ich eigentlich ein Moslem bin von Religion, aber ja. das ist mir egal. Ich lebe so, wie es mir fast und so, wie es für meine Familie schön ist. Ich liebe dich schon mal. Ich zeige einfach Ich liebe dich. Falls du das irgendwann mal in diesem Interview lesen willst, wie wir verstehen wirst, ich liebe dich. Ja, ich liebe auch dich, Alexandra. Dich auch, Susanne. Dich auch, Stefan. Ich liebe euch alle. Das ist jetzt meine Familie. Das will ich sagen.